Det var igjen mange gitarister, ca. 70 personer med gitarer, unge ungdommer og voksne, jenter, masse, mange publikummer. Og fantastisk var denne gangen alt på Kolbotten torget, redd ved Kolben kulturhuset. Fantastisk opplevelse å få høre 70 gitarister og slagverkere som spiller Jimi Hendrix musikk på Goldbotten. Det var musikk jeg hørte på når jeg var ung. Nå kommer den tilbake for tredje gang, eneste sted i Norge. Veldig bra. Det å spille Heidi og Jimi Hendrix er litt spesiell i min ungdomstid da jeg lærte meg å spille på gitar. Det var helt naturlig å, å spille Heidjo. Uh, House of the Rising Sun, uh, det var like, like viktig å kunne det. Og det er veldig morsomt å, å se at uh, i dagens unge ungdommer bruker gjerne samme uh, låtene for å lære å spille på gitar. Hendrix, han var ikke den første som, som spilte Hey Joe, men de fleste i verden kjenner mest hans utgave av Hey Joe. Og det er den som vi spiller på festivalen. Trzy lata temu dostałem mały prezent z Polski. To był telefon czy mail od Leszka Cichońskiego z propozycją zorganizowania wersji norweskiej Thanks Jimmy Festival. Ja byłem overrasket i wielki glad, når Mirek spurte om vi ville være gjest for Thanks Jimmy Festival. Fordi vi hadde ikke noe, vi hadde ingen happening for gitarelevene våre. Uh, og så er det en, en musikkform som jeg føler meg hjemme i. Så ble jeg litt stolt over at det var vi som skulle representere Norge i det norsk-polske samarbeidet. Z perspektywy czasu mogę to potwierdzić, że to był jeden z najfajniejszych prezentów, ponieważ cała idea była przez Leszka tak już dobrze wypracowana i z taką wielką popularnością i już nie, nie mówiąc o rekordzie Guinnessa, który, który tak jakby ekscytuje wszystkich. No, a dla mnie to była piękna sytuacja, że w zasadzie 
wszystko już jest gotowe, tylko, no, tylko muszę jakoś w to wejść, nie popsuć. <grywa> opplever at foreldrene er veldig begeistret, og at foreldrene etter hvert kommer trekkende med sine egne instrumenter som de ikke hadde med seg første året. Og i år spesielt så var det foreldre som tok med eget lydutstyr, kom og hjalp til å skjeve og rigge i forkant. Og vi hadde også et eget band på fire foreldre, fire fedre som spiller i kjelleren og som dette året har kommet med gitarene sine og var med. Og det er veldig morsomt. Og da har vi den yngste vi hadde her hatt med oss, det var i fjor, det var mitt barnbarn, da var hun bare fem år. Hun var også med og spilte, ikke helt i takt, men hun spilte og var kjempefornøyd. Og så har vi da opp til voksne og litt eldre, og når fedre og sønner spiller sammen og gir hverandre en svær klem til slutt fordi at det har vært så morsomt å være med på, så tenker jeg at det er bra. Det er veldig bra. Det var også polske musikere fra Lauges band som var tilfeldig til stede denne dagen. En av de aktørene som vi har samarbeidet med under Thanksgivingfestivalen er jo også Oppegård Rock Club. Og det er en måte å prøve å få kontakt med de litt voksne gitaristene i nærmiljøet. Det var for tredje gang vi møttes på Kolben Torge for å spille Hey Joe. Det var tredje gang Thanks Jimmy festivalen. Denne gangen begynte vi å ha litt følelse at festivalen etablerer seg. I fjor og for to år siden, det var en liten utfordring, og det var en virkelig test. Vi visste ikke om det kunne gå, om vår interesse kunne komme for å etablere videre. Så denne gangen har vi litt følelse at kanskje fremtidens utgaver av festivalen likkes, og at det blir flere og flere som vil spille med oss. Det er helt naturlig å tenke fremover og evaluere festivalen og komme med nye ideer. Denne gangen spilte vi, i tillegg til Henriks låter, spilte vi en norsk låt, Den du vet, av Marius Miller, og en polsk låt, Kiedy byłem mojem chłopcem, av Breckhout. Den Roger, han sang det på polsk. Med tanke fremover, hvis festivalen kan kalles Gitarens dag, det ville vært fantastisk. Vi kunne bare rett og slett huske at 1. mai er Gitarens dag. Så vi kommer til Kolbotten for å spille, men vi vet at det er Gitaren som det er den som gjelder denne dagen. Jeg er ikke så veldig flink til å snakke, så man kanskje vil overlate de som er vant til å snakke offentlig. Kunne du si noen ord til audience og til gitarist? Takk veldig mye for å invite meg. Du må vite at diplomats ikke er noen veldig seriøse mennesker, og jeg er veldig... I'm, I'm, I try to prove that we are human beings, we, are, we can have a fun, we can enjoy, enjoy life, and we can share pleasure with our friends who 
are having the same hobby, like playing guitar. Thank you very much for welcoming. Thank you. And welcome back next year. Så håpet er jo at dette skal vokse seg stort og større, og at vi skal få med oss enda flere gitarrister i alle aldre. Vi er heldige som har Mirek som har kontakter og som underviser ved flere kulturskoler, så vi har et større tilfang av elever. Og så tenker jeg, men allikevel kan vi nå enda flere. 70 er jo mye, men ingenting. Jeg tenker at det er viktig å fortsette hvert år. Ha det fast på 1. mai, ha det på samme sted. Bli kanskje enda bedre på å bruke lang tid på å forberede elevene. I år hadde vi flere generalprøver. Vi brukte lang tid. Vi la ut notematerial på nettet. Vi kan alltid bli bedre på å markedsføre. Men at det skal ha kommet for å bli, det tror jeg. Thank you.